طيب بالنسبه لنا نحكي اذا في البدايه عن المونتي كارلو سيميليشن، ايش الحالات اللي بستخدم فيها المونتي كارلو سيميليشن؟ هون واضح هيك؟ الخط ارضي هون الحالات اللي بنستخدم فيها المونتي كارلو سيميليشن اذا عندي عندي موديل لبروسيس الموديل هذا فيه معادلات بعرف انا احسب يعني فيه بداخله ايكويشنز بتحسب العلاقه بين الانبوت والاوتبوت خلينا نفترض انه عندي عدد من الاوتبوتس يعني واي 1 واي 2 واي 3 وعندي عدد من الانبوتس X1, X2, X3 وفي عندي deterministic equations بتربط هدول يعني Y1 function of X1, X2 Y2 function كمان of X1, X2 هلا هذا بالحالة العادية لما يكون عندي هدول المعادلات ما في مشكلة مش هيك بتعرفوا تحلوها لما يكون عندي معادلات واضحة لما أقول إنه Y1 إذا عارف أنا X1 و X2 و X3 بقدر أحسب Y1 عندي deterministic equation مضبوط ما فيش مشكلة بس المشكلة عادة بتكون إنه إذا كان X1 و X2 و X3 random values أنا بحكي هون هلا بشكل عام عن Monte Carlo simulation كتول لحل مسائل كثيرة في العلم حلت مسائل هائلة في كثير من المناحي العلم الحالة الديترمينستيك اللي فوق لما كان معروف x1 و x2 و x3 ما فيش مشكلة، يجيني قلت لك x1 خمسة و x2 ثلاثة و x3 اثنين حسبتهم طلعت y1 و y2 و y3 ما فيش مشكلة، لكن يجيني قلت لك اطلع على الحالة لما x1 هو random variable، x2 random variable و x3 random variable، وكلهم موصوفين كل واحد منهم له بي دي اف، يعني هي البي دي اف تبع x1 وهي البي دي اف تبعه وله فانكشن معينة continuous او discrete موصول هذه تذكر ايش البي دي اف بوصف لي؟ بقول لي شو احتمال انه هذا الفيربل تكون قيمته هالقد او شو احتمال انه قيمته هالقد او اذا بدي احول هذا البي دي اف لسي دي اف لو جيت هذا عملت له انتجريشن وتحول عندي هون لسي دي اف لاكس 1 شو احتمال انه الفيربل يكون اقل من او يساوي هاي القيمه؟ شو احتمال انه يكون الفيربل اقل من او يساوي هاي القيمه وهكذا انتبهوا بس يا شباب لما تروحوا هناك ما تتركوش بالكاميرا شوي شوي إذا كل واحد من هذول الفاريبلز هو راندوم فاريبل، الراندوم فاريبل هذا متغير قيمته، يعني مش دائما ثابتة، القيمة بتضلها تتغير. هذا الفاريبل موصوف بالفي دي اف تبعه، يعني أنا ما بقدر أعرف قيمته في أي لحظة من اللحظات، لكن بإمكاني أوصف أو بإمكاني أحكي إيش البروبرتي تبعته إنه ياخذ هاي القيمة أو هاي القيمة أو هاي القيمة، وأحول هذا سي دي اف، ونفس الشيء موصوف عندي اكس 2 بالبي دي اف وحولته لسي دي اف وهكذا اكس 3. إذا هدول كلهم الفاريبلز موصوفين، في عندي وصف لهم، الوصف هذا مش ديترمينستيك، ما بقدر أعرف قيمته في أي لحظة من اللحظات، لكن بقدر أوصف إنه شو احتمال إنه يكون له قيمة معينة في هاي اللحظة من اللحظات. هلا المشكلة عندي الصعوبة صارت هون، الآن بدي أطلع فورمولا جديدة، الفورمولا هون فيش فيها إكس1 وإكس2 وإكس3، بدي أطلع أربط إكس1 وإكس2 وإكس3، شو علاقتهم هذول البي دي إف؟ هذا كل واحد منهم له أفريج فاليو، له ستاندرد ديفيشن، صعب جدا أطلع معادلة. زي ما احنا صعب جدا نطلع معادلة تاو لأنه عندي اتش مش عندي اتش وحاولنا نطلع معادلة لاتش واشتغلنا شوي وحاولنا نطلع معادلة لاس مش هيك وتقريبا وقفنا ايش الكونديشنز اللي وقفنا عندها اللي بنعرف احنا نحلها الان سنجل انترنس توب سبيد اتيند ون فلور جيرني وايكوال فلور هايتس مش هيك وتخلصنا من ايكوال فلور بوبيليشنز تخيل لو جيت قلت لك هلا اشتق لي معادلة جديدة هي نفس الفكرة انا اللي يهمني هون هو تاو مثلا الراوند تريب تايم وعندي هذول الفاريبلز هم الفلور بوبيليشنز والفلور هايتس ونمبر الانترنسز وشيء بصير صعب جدا تطلع هاي المعادله. اذا لجأوا هون علميا اجوا تطلعوا وقالوا لا لازم نفكر بطريقه مختلفه، وهذا نفسه السيناريو بصير في مجالات كثير، بصير مثلا في الاقتصاد، لو جيت قلت الاقتصاد انا بدي اطلع على الاقتصاد الاردني مثلا او الاقتصاد العالمي خلال 10 سنين الجاي، طب الاقتصاد ايش بيعتمد؟ انا بعرف انه في عندي ايكويشن، في العلماء طلعوا ايكويشن مثلا، الايكويشن بتقول انه مثلا معدل النمو للسنه الجاي بيعتمد على البطاله للسنه هاي. اسعار النفط الحروب اذا ممكن الحروب اطلع عامل الحروب اما مدى الاستقرار هذا الشراء البيع قد ايش الطلب قد ايش الدخل اللي هو الدخل كل هذول بحطهم في معادله وبطلعهم بس انا مشكلتي خلال ال10 سنين الجايه انا ما بعرف انا بعرف قد ايش النمو راح يكون قد ايش الدخل اذا ما بقدر اتنبا اذا كل واحد من هذول موصوف وصفته ببي دي اف راح بقدر اوصف العماله مثلا مستوى العماله ايش بتكون بقدر اوصف هذا كل هذول اذا وصفتهم صار بدي الاقي طريقه اقدر اتنبا قد ايش بتوقع احتمال كبير انه بعد خمس سنين شو احتمال يكون مثلا النمو العالمي او انه في عندي ازمه او فيش عندي ازمه عالميه. 
اجوا على الاجهزه الميكانيكيه مثلا احد التطبيقات اذا عندي قطعه صنعتها ميكانيكيا ميكانيكال بارت في جت انجن مثلا وهي الميكانيكال بارت بدي احسب قديش حياتها يعني قديش بتوقع هاي القطعه الميكانيكيه تعيش تتحمل من التمدد والتقلص والتمدد والستريس اللي بتصير فيها ايه راح يصير فيها كراك وهذه بتعتمد مثلا على التمبرشر تبع الفلو اللي بتدخل عليها مثلا والضغط اللي موجود اذا كانها فيسل مثلا والفيسل هذا عماله باخذ وممكن بتعتمد مثلا على فورس معينه وعلى عوامل كثيره هلا هدول عوامل كل واحد منهم موصوف كمان في بي دي اف انا بعرف انه درجه الحراره خلال العمل هذا الجهاز خلال النهار الها بي دي اف موصوف زي هيك مرات احتمال تكون هاي القيمه احتمال هاي تكون هاي القيمه ونفس الشيء والفورس والها هلا هون صعب جدا اطلع معادله اذا اطلع هون انا بدي اشوف ايش الاكسبكتد لايف هاي بتهمني جدا اذا انا بصنع قطعه اذا انا صح مصنع وبصنع قطعه بيهمني جدا اذا اطلع ولا ايش بتوقع هاي القطعه انها تعيش اذا وجدوا طريقه قالوا احنا ما رح بس احنا رح نعمل سيناريوز رح نعمل ترايلز يعني رح اجي انا اصير ارمي زهر وارمي زهر هلا الزهر اللي برميه طبعا بدي اخذ يعني اعتبار ايش؟ انه هذا مش يوزر ديستريبيوشن مش ايكوال فاليوز يعني التمبرشر اذا كانها بتتراوح انا بعرف انها بتتراوح بين مثلا 70 و110 مش متساوي احتمالها تكون 70 واحتمالها تكون مساويه ل 110 مضبوط؟ في في بروبابيلتيز يعني هون بعض هون مثلا كانه هذا بقول لي انه احتمال درجه الحراره تكون اقرب لهي درجه الحراره اللي هي تي نوت او تي داش وفي احتمال ضعيف جدا انها تكون درجه الحراره هاي مستحيل انها تزيد عن درجه الحراره هاي لانها هاي زيرو مش هيك؟ اذا اذا برمي انا زهر لكل وحده من هذول هذا بعطيني السيناريو بس لما برمي الزهر بدي اخذ بعين الاعتبار درجه الحراره اللي بتطلع عندها تتبع هذا البي دي اف والبريشر بيتبع هذا البي دي هذا اعطاني السيناريو احد السيناريو السيناريو هذا بقول لي انه في السيناريو هذا اللي انا اخترته كانت درجه الحراره 70 والبروسيس والبريشر كان مثلا 50 بار مثلا والفورس كانت 10 كيلو نيوتن هلا لما ثبتت لك هذول الفالوز مش قدرت تستعمل المعادله الان تستعمل المعادله وبتطلع لهذا السيناريو اللي هو سيناريو نمبر 1 سيناريو نمبر 1 كانت درجه الحراره بتساوي مثلا 70 درجه البريشر كان بيساوي مثلا 10 كيلو باسكال والفورس كانت بتساوي مثلا 20 نيوتن فرضا او مش صار عندي هلا فاليوز للسيناريو هلا انا ما بقول لك انه السيناريو هذا اللي راح يصير بس هذا احد السيناريوز مش هلا بقدر ادخل هذول بالايكويشن واحسب هي عندي ايكويشن هون طيب شو بعمل هلا مره ثانيه؟ بعمل كمان سيناريو نفس الشيء بيطلع معي سيناريو ثاني سيناريو رقم اثنين او ترايل او اكسبيرمنت سيناريو ثلاثه سيناريو اربعه اذا عدت هذول عدد هائل جدا من المرات بيطلع معي عدد كبير جدا من الاكسبكتد لايف هلا بهي الحاله لو هو ما بيشتغل طول الوقت على هذول البارامترز الاكسبكتد لايف طلعت معي بتساوي 20 سنه هلا في حاله رميتها طلع معي درجه الحراره كانت عاليه والبريشر عالي والفورس عالي شو بتوقع بالحد الحياه القطعه تصير تنزل شيء هلا هذا نادر الحدوث عدد مرات نادر الحدوث لكن حصل مره معي وبهي الحاله ما طلع معي اكسبكتد لايف كانت سنه ونص مش بقدر هلا اخذ هذول كلهم واعمل لهم ابريج واعمل ستاندرد ديفيشن عليهم اذا اخذت هذول كلهم الارقام اللي طلعوا معي من هون عملت لهم ابريج وستاندرد ديفيشن راح يطلع معي شو الاكسبكتد لايف وكمان بعطيني ستاندرد ديفيشن يعني هذول لما باخذ هلا الاكسبكتد لايف تطلع معي الاكسبكتد لايف تقريبا هون مثلا طلع 18 سنه ونص لكن في توزيع مش هذول راح يطلع لهم توزيع حواليها في بعضهم كانوا كتار بعضهم ممكن يطلع معي مثلا زي وهذا في له كمان ستاندرد ديفيشن قديش هذا ببعد عن المين، إذا هذا طلع معي من هون أعطاني جواب لعدد السنين المتوقعة لهذه القطعة من استعمال مونتي كارلو سيميليشن. نفس الشيء اللي كان بيتنبأ بيحاول يتنبأ مثلا بالحروب أو بالنمو، طبعا هو مش أكيد هذا بس هذا الاحتمال الأكبر إنه من كل الترايلز هاي اللي عملناها احتمال إنه يكون الأفرج لايف تبع هاي القطعة 18 سنة ونص. طب إحنا بحالتنا نفس اللي شرحناه